しろくまなナミン。みなさんこんにちは、しろくまなナミンです。本日は、ご教科の科目別イラストフレームを紹介していきたいと思います。今回は色紙を用意したんですが、ミニカードやノート、ノートの表紙とかね、いろんなところに使えると思うので、ぜひ最後までご覧ください。使用する画材はユニボールシグの 0.28mm の黒ボールペンとステッドラーさんの色鉛筆を使用していきますこちらの色紙はハンズで購入しました100均の色紙でもいいと思うんですがなんかこれちょっと書きやすそうだなと思って今回買ってみましたさてまずは国語からイラストフレーム紹介していきます国語といえば作文用紙かなと思いまして今回は作文用紙をもとにフレームを考えていきたいなと思います。今回こちらの作文用紙、私の完全なイメージの作文用紙を書いていまして、いつも使ってる作文用紙とちょっとデザインが違うよと気になった方は、ぜひいつも使ってる作文用紙のデザインを画像検索して、それを参考に書いてみるのをおすすめします。そして右側には鉛筆を書いてみました。なんかちょっと国語の授業中の机の上っぽい感じが出たんじゃないでしょうかそうしましたらこちら中の空いているスペースにメッセージを書いてみましょう卒業シーズンには色紙に書いたりとかちょっとしたお手紙書きたい時は付箋とかミニカードにこちらのデザイン使えるんじゃないかなと思っていますそれでは色を塗っていきます作文用紙といえばちょっとブラウンっぽい色味かなと思いまして今回はこの色で塗っていますちょっと話は変わるんですが皆さんは国語の授業好きでしたか私は漢字練習とかはめちゃくちゃ好きだったんですが読解本を読んで読書感想文を書くとかがめちゃくちゃ苦手でしたそれではこちら国語のイラストフレーム完成しましたお次は算数数学のデザインを書いていきたいと思います算数といえばやっぱり図形とかなのかなと思いましてまず分度器を書き右上にはちょっと後ろに隠れているような形で三角定規今回イラストフレームということでそんなに細かくメモリ書かなくていいかなと思い適当に書いています左上にある記号はルートっていうんですけど多分中学校3年生ぐらいから習う記号なので小学生の方これは特に書かなくても良いですそれではお次は色を塗っていきましょう私の中で算数とか数学って水色、青色のイメージが強いんですが皆さんは各科目の色なんかイメージありますかなんか国語はオレンジとか赤数学は水色みたいな感じでイメージの色が結構あるんですよねそれでは今回はドットがたくさんポップな数学、算数のイラストフレーム完成ですはいではお次は英語のイラストを描いていきますぷくぷくした文字で A と書きその横には A といえばアップル B はミツバチの B そして C は何にしようかなと考えたんですがカップを描きましたこんな感じでぜひ皆さんが描くときにはアルファベットから思い出されるものをねいろいろ考えてみたら楽しいんじゃないかなと思いますそれではイラストを描いたらそれをね一つにまとめるようにゆるい線を描いてみました文字をもうちょっと目立たせたかったので影を描いています以前「ぷく文字の描き方」という動画を出していますのでよかったらそちらの動画もご覧くださいそれでは中央の空いているスペースにメッセージを描いてみましたせっかく英語ということでちょっと上に「サンキュー」と英語を描いてみましたあとこれ今回名前をねナナミンって英語にしましたちょっとこれフロムの R の部分を間違えてしまって毛虫を書いているんですが皆さんは文字を間違えないようにどうか注意をしてくださいそれではこちらのイラストフレーム完成それではお次は社会をイメージしたイラストのフレームです今書いているのは地球儀ですよく丸がうまく書けないよというコメントをいただくんですが丸を書くときはゆっくり線を引くっていうのと今描いている線のその向こうの線をイメージしながら描くとちょっとうまく描けるんじゃないかなと思いますあと私は丸だけをひたすら紙に描きまくるっていうことをやっていました
丸と直線っていうのはイラストの基本になるのかなと思いますのでもしね暇な時間とかあったら丸と直線を書きまくると文字やイラスト書きやすくなると思うので是非参考にしてみてください。黄緑色色と水色で地球儀を描いておりますこれで完成にしようかなと思ったんですが周りがちょっと寂しいなと思ったので私が思う社会科のイメージカラーブラウンを使用してこうやって三角形の記号を書いてみましたもし周りがなんかちょっと寂しいと思った時は丸三角四角みたいな記号をねこうやって書くとポップに仕上がるのでおすすめですそれでは最後は理科をイメージしたイラストフレームを書いていきましょうまずは中央にドドンとビーカーを書いてみましたそして右側にはフラスコを書いています他にもいろんな理科の実験道具を思い出しながら後ろにねたくさん書くのも可愛いと思います左側には葉っぱを書いてみました理科といえば生物生物といえば葉緑体かなと思いまして葉っぱを書きました今回はイラストの中に相手の名前を書くんじゃなくて上に理科の先生へみたいな感じで文字を書き中にはメッセージと自分の名前だけにしてみましたこんな感じでイラストの外に宛名を書くっていうレイアウトもね覚えておくといろいろ書く幅が広がるんじゃないかなと思いますそして今回文字が読みやすいように文字には着色しないっていうのを心がけて色を塗っています文字の周りはなるべく開けて意識しながら色を塗っていきましょうこれでもいいと思ったんですが周りがちょっと寂しかったので黄緑色で線を囲ってみました左側に葉っぱがあるのでこんな感じの植物のツタを書いてみましたカラフルになりましたね最後までご覧いただきありがとうございました今回は色紙に書いたんですが最初にも言った通りミニカードノートの表紙ノートの中いろんなところでこちらのフレーム使えるんじゃないかなと思いますぜひとも書けるように練習していろんなところで使ってみてくださいこちらの動画が良いと思った方は高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いします皆さんからの反応とっても励みになりますそれではまた次回の動画でお会いしましょう以上白熊ななみんでしたさようなら